വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽക്കറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടൈം ടേബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു സോ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊജക്റ്റിന് പകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി സോ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അഡ്മിഷൻ മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പറ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എസ് എ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിന് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ദെൻ തേർഡിലത്തെ ആവട്ടെ ബി കോം ആൻഡ് ബി ബി എ എല്ലാ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻതെയർ സബ്ജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ പേപ്പർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് നമ്പർ ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്പർ ത്രീ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ സാംപ്ലിംഗ് നമ്പർ ഫൈവ് റിസർച്ച് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫെമിലിയാരിറ്റി തോന്നുന്നതായിരിക്കും ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ അത് വെറും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റണു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എസ് എ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എക്സാമോ അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ പേപ്പർ ആവാനാണ് സാധാ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എസ് എ എക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സാംപ്ലിംഗിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നമ്മളൊരു എസ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാംപ്ലിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാംപ്ലിംഗ് ഏ പ്രോബിലിറ്റി നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാംപ്ലിംഗ് എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എസ് എ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഏ ഫോംസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്നും നമ്മളൊരു എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാം റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എസ് എ ചാപ്റ്റേഴ്സ് 
applied versus fundamental then quantitative versus qualitative conceptual versus empirical okay other types of research about different types of research research design and particular caring on our mother border than a different types of research different types of research in a course of importance and separate to the other other language it is even to the game more important I don't know not okay then number new is a good night and I'm getting expectations are the in on a research process but I put into the chiller to the on a research process leading them step plus separated to do the around the research problem and done a separated to you get under okay अब आर प्रोसेस और एक आना चाहिए हम स्किप ये रहते कलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड दोनों की एंड ओके आना नल्ला अब इधर ओके आना ना हमारा फर्स्ट ही चैप्टर ला अब एसे एक्सपेक्टेड इन अदर रिसर्च प्रोसेस आना देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च नो करना बाकी लगाएं ये तो क्या ना different sources of data नो बारे में डेस से expect किया अब primary इन दाना secondary इन दाने ये तो mixed इधर ला वो डेस से अदने से शम नमक का primary data ने पेट ये डेस separate डे three marks ने चुज किया अद मात्रो ला अदने डेस collection of primary data सब कुछ चीज़ इन्द अदे short mark के लिए ये डे प्रदीप किया अदले ये तो क्या ना methods observation methods अदने advantage interview methods different types of interview अन हमके detail लाइट कहना नंदर तो आदम आदित्य चैप्टर लगा आना नंदर अब ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू देन कोस्नेर शेड्यूल कोस्नेर हम शेड्यूल में हमारे डिफरेंस जो गया रंडर कोस्नेर अंदर आना शेड्यूल अंदर आना ओके देन सेकेंडरी डाटा आदम डे सोर्सेस पब्लिश्ड डे सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस हमको कहना चाहती है अ अब प्राइमरी डाटा ने भी टीटम सेकेंडरी डाटा ने भी टीटम ला कारिंग लोग का पढ़ गया उरे ऐसे ही चूड़ी ऐड प्रदीप्त किया अलग एक शॉर्ट मार्क का आइटम प्रदीप्त किया नी नेक्स्ट इस स्केल ऑफ मेशरमेंट आना ओडिनल ला नॉमिनल इंटरवल ला रेशियो शॉर्ट मार्क की ने एक्सपेक्टी ना उरे चूड़ी आना वाले इ इन दान लगा दें इन्दा इन्दा तारे वे लांडी बोर्डर ने ला नेहरता पर ना इन्दा स्केल ऑफ मेशरमेंट इन दान लगा दें इन्दा इलम नो केरी के नाम इनी इंटरनल वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इन दान शॉर्ट मार्क इन्दा चोदी आना अदर इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी इधो क्या शॉर्ट मार्क की एक्सपेक्ट इन द एसए पर अनुयायी ना प्राइमरी डाटा टीम सेकेंडरी डाटा डे सोर्सेस आना अजने सब कैटेगरी शॉर्ट मार्क की नेने प्रदीप्त किया देन लेवल ऑफ मेशरमेंट डे अद नोकना इंटरनल वैलिडिटी टीम रिलायबिलिटी अंदर आना लादों नोकना इन्हें नमक के मूना मतलब मुड़ी लोटे बोम्बो प्राइमरी ड अब ऑब्जर्वेशन एंड दाना अधिने डिफरेंट टाइप्स कुछ उन्हें डिटेल्ड आईटी प्राइमरी डायरेक्टर ने डिड दिया गया देन इंटरव्यू एंड दाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अदा बाव बड़े लादे नहीं आना वे बड़ा भी इंटरव्यू रिंदन डे एंड आफ्टर दैट पिन्ना दिले डेल्फी स्टडी एंड दाना डेल्फी there are four different types of quantitative research methods. There is a survey. There is a correlation research. There is a causal and comparative research. There is a survey research. There is a sub-category. There is a cross-sectional and long-nitudinal. So, long-nitudinal is a short mark. There 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 is a short mark. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्य इन गलों नोका वैल आंडर रिपीट होना लाल जानी परन्या टॉपिक गलों ना नोका टो आदमी सेशन इंटरव्यू इन्टर कार्य जाने अर्थ परन्या आना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इन्टर पर्सनल मेल इंटरव्यू अदम के कुछ उन्हें डेप्थ तिली वड़ा कारण साधी यूं देन पायलट सर्वे इंदा � then कोस्नेर ना पेटी इटला चोदी अंडे कोस्नेर अंदा आनंद लाल अंदा इरम पढ़ी चिरिकना माइंडे स्ट्रक्चरिंग अंदा आनंद लाल अंडे डिटेल्स है अबो इंगेन है 
ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലോട്ട് മുടിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അതിൽ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂ നോക്കണം അത് തന്നെ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രൈമറി പ്രൈമറി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ലിറ്റ്യൂണലും ക്രോസ് സെക്ഷനലും അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദെൻ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡിക്കോട്ടമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് തന്നെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഡിക്കോട്ടമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എസ് സി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സാംപ്ലിംഗ് സാംപ്ലിംഗ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാംപ്ലിംഗ് പ്രോബോളിറ്റി സാംപ്ലിംഗ് നോൺ പ്രോബോളിറ്റി സാംപ്ലിംഗ് എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ഷോർട്ട് മാർക്കിന് സാംപ്ലിംഗ് വേഴ്സസ് സെൻസസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം എന്താണ് പഠിക്കാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാംപ്ലിംഗ് മെത്തേഡിലെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റാൻഡം സാംപ്ലിംഗ് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺവീനിയൻസ് ക്വാട്ട സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് ദെൻ അതിനുശേഷം സാംപ്ലിംഗ് എറർ നോൺ സാംപ്ലിംഗ് എറർ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാംപ്ലിംഗ് എറേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബയാസഡ് എറേഴ്സ് അൺബയാസഡ് എറേഴ്സ് ദെൻ നോൺ സാംപ്ലിംഗ് എറേഴ്സ് പലപ്പോഴും വരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്തരക്കിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാംപ്ലിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാംപ്ലിംഗ് ദെൻ അതിനുശേഷം സാംപ്ലിംഗ് എറേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടോ മൂവിംഗ് ടു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് എ ദെൻ റിസർച്ച് ഡി റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കണം അത് എസ് എയ്ക്കും ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നോ പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നോ ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പോർട്ടോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അനലറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതോ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദെൻ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഫോമാറ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഫോമാറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ദെൻ അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ഐക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പഴയ എന്നല്ല എം കോമിനാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലാവട്ടെ മെത്തേഡ്സിലാവട്ടെ എടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ റെഫറൻസസ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ റെഫറൻസ് റെഫറൻസും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതിൽ എ പി എ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ദെൻ റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് എ പി എ പലപ്പോഴും എം എൽ എ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് എന്താണ് ദെൻ ഫുഡ് നോട്ട്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ പി യും എം എൽ എ ഇതെന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം ബിബ്ലിയോഗ്രഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് ദി റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവാലുവേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് എ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുക കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പഠിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് ഫുഡ് നോട്ട് റെഫറൻസ് സ്റ്റൈലുകളായിട്ടുള്ള എ പി എ എം എൽ എ